సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మీ మిమ్మల్ని కలవబోతున్న కల్పించ కల్పించబోతున్నాను సీనుతో సీను ఎవరని అంటే మీరు ఇవాటికి తమ్మినేళ్ళు ఎట్లా చూస్తుంటారు ఈయన్ని కొంచెం కొత్తగా పిలుస్తామని చెప్పి సీను గారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ మీ పేరులోని రెండు విడదీసారు ప్రభాస్ గారు ఆయన ఎట్లా ఫ్యాండీ ఫ్యాన్ ఇండియాకి వెళ్ళారు కాబట్టి మీరే మాకు అందుబాటులో ఉన్నారు కాబట్టి సీను అని పిలుస్తాను సూపర్ సార్ సీను గారు మీ పేరు అసలు ఏంటి అసలు యాక్చువల్ మీ పేరు నా పేరు పీరు శ్రీనివాసరావు ఏంటది పీరు శ్రీనివాసరావు ఓహో ఇనీషియల్ పీరు పీరు నా పేరు శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాస్ ఇది మా అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరు అచ్చా ప్రభాస్ తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినాక ఆ పేరు అలాగా సరే మీరు ఏం చదువుకున్నారు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సడన్ గా ఎట్లా ఉద్భవించారు మీరు ఈ ఇండస్ట్రీలో కమెడియన్ గా అది పూర్తి అనేది ఏమి లేదు సార్ చదువు ఫస్ట్ లో టెన్త్ వరకు బేసికల్ గా చదువుకున్నాను తెలుగు మీడియా ఇంగ్లీష్ మీడియా తెలుగు మీడియం సో ఐ స్పీక్ మిడిల్ మీడియం ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ జస్ట్ క్యాచ్ మీ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ సర్టైన్లీ ఇన్ ద తెలుగు మీడియం ఇట్ ఈస్ గుడ్ యు యు నో యు నో ఇంగ్లీష్ తెలుగు నో 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 మీన్స్ ఎన్ఓ నో కే ఎన్ఓ డబ్ల్యూ నో ఎన్ఓ అమ్మా ఇందా చదువు అది మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పారు ఓ నో మీన్స్ ఎన్ఓ ఎన్ఓ నో యా నో అంటే నేను నాకు ఇంగ్లీష్ మామూలు ధారాళంగా మాట్లాడేస్తుంటారు మా మధ్య మధ్యంగా మాట్లాడుతున్నాను ధారాళంగా దారుణంగా ధారాళంగా ధారాళంగా మాట్లాడేస్తుంటాను సో యూ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అనుకుంది అంత అన్నయ్య కోసం నేను అడ్జస్ట్ అవుతాను పెద్దవాళ్ళు కదా మాకు పెద్దవాళ్ళు అంటే అంటే వయసులో కాదు అన్నిట్లో నర్సనపేట లో జాబ్ చేసేవారు నర్సనపేట లో మేము ఉండేవాళ్ళం ఫ్యామిలీ సో ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది పక్కనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గా చేసేవారు ఆయన సో పోలాక్ అని చుట్టుపక్కల ఈయన అది రేడియస్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆయన అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవారు కానీ మేమందరం నర్సనపేటలోనే ఫ్యామిలీ ఉండేది సో ఏ వయసులో మీకు వైరస్ వచ్చింది యాక్టింగ్ చేయాలని కరోనా వచ్చినట్టు వైరస్ ఎప్పుడు వచ్చింది వైరస్ నాకు ఫస్ట్ లో సైనస్ వచ్చిందండి అదంతా యాక్టింగ్ వైరస్ వచ్చింది సైన్స్ సైనస్ 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 కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి మీ మాట లేకపోతే నేను ఇరుక్కుపోతాను సో ఫస్ట్ సైన్స్ వచ్చింది తర్వాత వైరస్ వచ్చింది అసలు ఏం లేదు సార్ బేసికల్ గా టెన్త్ అయిన తర్వాత మా నాన్నగారికి బేసికల్ గా ఆయనకి డాక్టర్ చేయాలని ఉండింది ఆయన చేయాలి ఫస్ట్ లో ఆయన చేయాలని చదువు ఆయన చదువుకునేటప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలని ఉంది సో బిఎస్సీ లో అప్పుడు మెరిట్ తో డాక్టర్ సీట్ ఇచ్చేవారు ఎంసెట్ ఎంబీబీఎస్ ఐసెట్ లేదు యూ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ మధ్య మధ్యలో అది ఇంగ్లీష్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చు కదా అప్పుడు మీరు టెన్త్ గురించి అడిగారు ఇప్పుడు నేను ఫారెన్ గురించి చాలా తిరిగి వచ్చాను కాబట్టి ఐ కెన్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డాన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ప్లే అండ్ ఇంగ్లీష్ మీరు అమితా వచ్చిన ఒకటే అనమాట ఒకటే కాదు నాకు చాలా పెద్దవాళ్ళు నేను కొంచెం హీ వాంట్ టు బికమ్ డాక్టర్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్ యువర్ డాడీ వాంట్ యాక్చువల్లీ డాడీ వాంట్స్ బిఎస్సీ చేసినాక అప్పుడు ఫస్ట్ మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ తర్వాత వెటనరీ అట్లా 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 గ్రేడియల్ గా వచ్చేది ర్యాంక్ బట్టి మార్కులు బట్టి సో దట్ టైం మా నాన్నగారికి ఎంబీబీఎస్ మార్కులు వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవడానికి ఆర్థిక స్తోమత సరిపోక ఈ యూస్ టు జాయిన్ అయిన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ గ్రేడ్ లో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు యూడిసి క్లర్క్ గా ఓకే సో అప్పటి నుంచి నేను చదువుకున్నా నాకు ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ లేదు కాబట్టి నేను చదువుకోలేపోయి డాక్టర్ వంకనా లేకపోతే వంక కాదు అది మాకు పెద్ద ఇదే అయింది వంక కాదు సో ఆ అంబిషన్ ఏంటి అట్లీస్ట్ నా కొడుకునైనా నేను డాక్టర్ ని చేయాలి అని నా మీద అది ఎక్కువగా వృద్ధి వారు బన మీకు కొంచెం జాలి కాబట్టి డబ్బులు నాన్న దగ్గర ఎందుకు చదువుకోవడం డాక్టర్ చదవడం ఎందుకు ఆయన డబ్బులు వేస్ట్ నా టైం వేస్ట్ ఇవన్నీ వేస్టేజ్ వద్దని చెప్పి చిన్నప్పుడు ఎదిగిపోయారు మీరు ఆ విధంగా బడ్జెట్ పరంగా ఎదిగారు ఆ రకంగా మీరు టెన్త్ వరకు టెన్త్ వరకు జాయిన్ తర్వాత ఇంటర్ ఆయన బైపీసీ జాయిన్ చేశారు అప్పుడు నాకు బీవీకే లో సీట్ వచ్చింది ఎక్కడ బీవీకే భారతీయ విద్యా కేంద్రం బీవీకే వైజాగ్ లో ఓకే సో అక్కడ అంతా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కి సీట్ వచ్చేది కానీ నాకు ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ కోటా ఉంది కాబట్టి నాకు అందులో సీట్ వచ్చి సో దట్ పీపుల్ కన్సిడర్ యూ ఆస్ మెరిట్ మెరిట్ టు ది కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ బీవీకే కాలేజెస్ ఇది సో అందులో సీట్ రావడమే చాలా మంది నీకు ఎందుకు సీట్ వచ్చింది నీకు ఎలా వచ్చింది అని అందరూ అడిగి సో సో మనీ క్వశ్చన్స్ సేమ్ టు యూ లైక్ దాట్ సో అప్పుడు నాకు ఏంటి మెరిట్ నేను నాకు స్పోర్ట్స్ కోటా ఉండేది అండర్ నైన్టీన్ వైస్ క్యాప్టెన్స్ ఇది చేశాను డిస్ట్రిక్ట్ ఆ స్పోర్ట్స్ కోటా వల్ల నాకు సీట్ వచ్చి ఓకే సో నేను చదువుకున్న ఫ్రంట్ బెంచ్ మొత్తం అందరూ మెరిట్ స్టూడెం
అంటే మంట అయిపోయి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంటెలిజెంట్ మీరు నాతో పోలిస్తున్నారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వీళ్ళందరూ నేను కాదు ఓ మీరు నాతో పోలిచేసరికి వీళ్ళందరికీ నాతో పోల్చుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ మీలాగా చాలా తెలివైన వాళ్ళు నేను ఒక్కడనే ఆ విధంగా ఉండేవాడిని మీరు నన్ను తిరుతున్నారు పొగుడుతున్నారు నాకు సరిగా అర్థం కావట్లేదు మీరు నన్ను తిరుతున్నారు పొగుడుతున్నారు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు తర్వాత ఆలోచిస్తుంది సో అయిపోయింది అది గొడవ గొడవ అయిపోయింది టెన్త్ తర్వాత అయిపోయింది టెన్త్ వరకు చెప్పిస్తారు అయిపోయింది వై హౌ దిస్ వైరస్ దిస్ యాక్టింగ్ వైరస్ హైదరాబాద్ కమింగ్ యాక్టింగ్ వైరస్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు బైపిసి ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే మనకి చదువు అవ్వలేదు ఎప్పుడు క్రికెట్ బయట ఇవి తిరగడం జాలి గుండే మీద పైగా జాలి 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 గుండే జాలి కాదు జాలి గుండే ఎక్కడికి వెళ్ళి జాలీగా టైం స్పెండ్ చేసుకోవడం ఫ్రెండ్స్ తిరగడం అప్పుడు వైజాగ్ అంటే మనకి అప్పుడు మేము నర్సంపేట శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చి వైజాగ్ సిటీ మా వదిన గారి ఇంట్లో ఉండేవాడు బైక్ ఉండేది తిరగడం సరదాగా ఉండడం క్రికెట్ ఆడుకోవడం ఇంకా వదిన పెట్టిన ఫుడ్ అంతా తినడం ఎంజాయ్ చేయడం ఫస్ట్ ఇయర్ గాయబు సెకండ్ ఇయర్ అసలు జాయిన్ చేసుకున్నారు పేరెంట్స్ మీటింగ్ తెమ్మంటే నేను మా తాలూకా చూసిన మాస్టర్ గారిని ఒకవేళ మా ఫాదర్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఆయనకి అప్పుడు ఆయన అన్ని మాట్లాడి మా అబ్బాయికి మళ్ళీ కరెక్ట్గా వస్తాడని చెప్పి సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆయన ఒక నాకు ఒక ఫార్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టాడు వైజాగ్లో నాకు ఎక్కడ తిప్పు నాకు ఇంత సినిమా తీసుకెళ్ళు అది తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల బ్లాక్ మెయిల్ అదే అదే అదొక టైప్ ఓకే అలా జరిగింది అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ సో ఏదైనా పని చేసుకోవాలంటే ఎవరికో వాళ్ళు కాక పెట్టుకుని ఇవన్నీ చేయాలనేది అక్కడ నుంచి నాకు అర్థమైంది అక్కడ అయిన తర్వాత ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ కూడా అవ్వలేదు ఇది ఎందుకు పనికి రాడు పాలిటెక్నిక్ జాయిన్ అయ్యాను పాలిటెక్నిక్ జాయిన్ అది కంప్లీట్ అవ్వాలా పాలిటెక్నిక్ ఏం చేశారు మీరు అల్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అసలు అర్థం కానీ షాక్ సో అక్కడ కూడా ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ సో పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్నప్పుడే ప్రైమ్ కంప్యూటర్స్ అని ఒక కంప్యూటర్ సెంటర్ లో ఆటోకాడ్ అని ఒక ఇది ఉండేది సాఫ్ట్వేర్ అవును సో అది నేర్చుకొని ఏ సంవత్సరం ఆటోకాడ్ వచ్చేసింది అంటే అప్పుడే ఏ సంవత్సరం అది అది ఇప్పుడు సార్ లాంగ్ బ్యాక్ నైన్టీ సిక్స్ ఆర్ సంథింగ్ అక్కడ ఆటోకాడ్ జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒకటి చేసి పెంట పెట్టి వచ్చాడు మేము వచ్చాడు చిన్న చరిత్ర కూడా సృష్టించి సినిమా హిట్ ఆఫ్ లాప్ కాదు కానీ అందరూ మాట్లాడుకున్నట్టు మాత్రం చేస్తాం అలా చేసుకుని వచ్చేసేవాళ్ళు తప్పుడు నాన్నకి ఇంకేం అర్థం కాలే ఇది సత్యబాబు మై ఫ్రాదర్ ఇస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సత్యబాబు మన మన చనిపోయారు యాక్టర్ సత్యబాబు గారు ఈజ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆయనతో చెప్తే ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ బెస్ట్ ఏంటి నువ్వు చదివించడం ఏం చూడకు మధు ఇన్స్టిట్యూట్ లో పడేడికి ఆడేది చేసుకుంటాడు మధు ఇన్స్టిట్యూట్ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయ్యారు సో అలాగా అక్కడికి జాయిన్ అవ్వడం కూడా నేను మనకి ఏది ఇది జాయిన్ అయిపోయి ఇలాగ ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయి ఎస్వీ రంగారావు గారు దండం పెట్టించుకున్నట్లు వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ ఒక ఒక చాలా కళా తపస్సు లాగా అలా వెళ్ళడం నాకు లేదు అంత లేదా డబ్బులు పంపిస్తారు నెలకి పదిహేను వేలు పంపించాడు మా నాన్న మీద జాలిగుండే జాలిగుండే జాలి జాలిగా ఉండేది ఏదో టైం ఇన్ బిట్వీన్ మిడ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ లో నాకు స్టార్ట్ అయింది చిన్నది నాకు తెలియక నాకు లోపల ఏమో ఇది ఏదో ఉంది ఏమో ఇక్కడ ఇంక మనం చేసేది ఏముంది ఇంక చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఏం లేదు ఇది ఏదో కానీ చూద్దాం బాగుంది అన్నట్టుగా అప్పుడు నాకు వచ్చి స్టార్ట్ అయింది మధు ఫిల్మ్ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మిడ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ లో ఎన్ని కోర్స్ అజయ్ నేను మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్లాస్ మేట్స్ ఎన్ని ఏళ్ళ కోర్స్ అది నేనే కాదు సార్ త్రీ మంత్స్ కోర్స్ అది త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఓహో త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అనుకుంటా అచ్చా అంతే అది కూడా ఈవినింగ్ సిక్స్ టు నైన్ మార్నింగ్ స్కూల్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ స్కూల్ అయిపోయినాక మాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ లో మాది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు నేను బచ్చగా ఉన్నాను అప్పుడు చాలా బచ్చగా ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ శ్రీకాంత్ గారు మధు ఫిల్మ్ అది ఓపెనింగ్ రోజు పెద్ద డే రాసి లైట్ అంత చేసారు అది రోడ్ మీద కనిపించేది మెయిన్ గా అంత అప్పుడు అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అంతా మొత్తం అసలు ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అర్థం కాదు అది చాలా బాగా గుర్తుంది నాకు ఆ రోజు సో మధు ఫిల్మ్ సెట్ లో చేశారు సో చేసి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా ఏదండి మీది ఫస్ట్ సినిమా మనం అని ఒక ఆయన ఉండేవారు అండి ఎవరు మనం అని రాఘవేంద్ర రెడ్డి అని ఒక పిఆర్ ఉండేవారు అవునవును నల్లగా ఉంటాడు ఆయన నల్లగా ఉంటాడు సో ఆయన తీసాడు మనం అనే సినిమా అందులో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లో నలుగురు క్యారెక్టర్స్ నాకు అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక విధమైన ఏ వెనక నుంచి హీరో కూడా తిన
మనం రిలీజన్ సార్ అది జనంలోకి రాలేదు జనజీవన్ సర్వాధిలో కలవలేదు అడవిలోనే ఉంది మనం మన్యంలో నుండి ప్రెస్ మీట్ నేను వచ్చాను ఆ సినిమా ప్రెస్ మీట్ కి జనం ఆయనతో కలిసారు ఆ ఫ్లాట్ లో ఆయనకి ఆయనతో వచ్చి కలిసారు ఆ తర్వాత ఆయన పిఆర్ అయిన తర్వాత వచ్చి కలిసారు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్ట్ అవుతారో మనకి ఏం తెలుసు కరెక్ట్ సో ఆ రకంగా మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ సినిమా అది మనం మనం తర్వాత బ్రేక్ వచ్చిన సినిమా బ్రేక్ వచ్చిన సినిమా నాకు విక్రమార్కుడు అండి ఆ జైల్ కుట్టడం రైల్వే స్టేషన్ అబ్బా విక్రమార్కుడు కొంచెం నాకు బ్రేక్ సూపర్ యాక్టర్ గా నాకు కొంచెం అందరి దృష్టిలో పడింది విక్రమార్ భలే యాక్షన్ ఇప్పటికి ఎన్ని సినిమాలు చేశారు మొత్తం అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సినిమాలు చేశారు హీరోగా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవ్వాలనుకుంటాం కానీ త్రీ హండ్రెడ్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ తో అయిపోతా కెరీర్ ఎందుకు మనకి లేదా అంటే కామెడీ చాలా చిన్న చిన్న ఆర్టిస్ట్ అంది చాలా మంది అవుతుంటారు కదా నాకు అది ఎందుకు నాకు అది నా ఫేస్ కి ఎంత ఎంటర్టైన్ చేయాలి తప్ప మీరు అనుకోవడం లేకపోతే డైరెక్టర్ అనుకోవట్లేదు నేను అనుకోవడం అచ్చా డైరెక్టర్స్ అనుకుంటే దాని తగ్గట్టుగా మనం ఎప్పుడు మనం వీఆర్ మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే ఏదైనా చేసేటట్టే ఉండాలి తప్ప మనకంటూ మీరు అడిగారు కాదు చెప్తున్నాను కాబట్టి హీరో అనేది అంత లాంగ్ స్టాండింగ్ కాదని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఆ కష్టం నేను ఆయన చూస్తాను కల్లారా ప్రభాస్ ఆయన చూసి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఎంతో టెన్షన్ పడి ఇంకా అసలు అవి చూస్తుంటే